Bueno, pues vamos con este tutorial de la canción de Sass, Je vais. Eh, lo vamos a tocar en la menor, ¿vale? Y los acordes ya os los sabéis todos, menos uno. Vamos a, vamos a tocarla en la menor sobre todo por eso, para aprovechar todos los acordes que ya os sabéis. Entonces... Tiene una intro... Bueno, los acordes que vamos a usar son la menor, Sol, Fa, Re menor. Os recomiendo cuando pasemos de Fa mayor a Re menor que utilicemos este dedo como pivote, no lo levantéis, el corazón. ¿Vale? Y luego tenemos un acorde nuevo que es Mi7. ¡Ey! Perdón. Bien, el Mi7 lo vamos a tocar. Con el dedo índice en la tercera cuerda, primer traste, dedo corazón, quinta cuerda, segundo traste. Y tocamos todas las cuerdas, ¿vale? Acordaos siempre, cuando tocamos la menor, no tocamos la sexta, tocamos desde la quinta. En el sol tocamos todo, en fa tocamos todas, en re menor tocamos desde la cuarta, desde aquí. Y mi todas. Entonces, hay una introducción que hace la, fa, sol, la, la, fa, sol, la. Bien, ahora veremos qué pasa con la mano derecha, que es complicada. Eh, bien, estrofa. En la estrofa vamos a tocar dos compases en la menor. Dos compases en Sol mayor, dos compases en Fa mayor, y luego uno en Re menor, y uno en Mi7. Y después de la estrofa, para pasar al estribillo, hacemos un puente, que es lo habitual, que hacemos Fa, dos compases y dos compases de sol y ya iríamos al estribillo, ¿vale? Que lo vamos a simplificar tocándolo como si fuera como, como si fuera la estrofa, o sea, vamos a eso, vamos a hacer como si fuera la estrofa. En realidad es un poco más complicado. Bien, ¿cómo hacemos la mano derecha? Bien, estos golpes que estáis oyendo, déjame que mueva un poco la cámara. Estamos en compás de 12 por 8, que significa que igual tenemos cuatro partes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero vamos a subdividirla cada parte en 3, tiriti, 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 ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y no vamos a tocar todas las corcheas, sino que vamos a tocar negra corchea, negra corchea, negra corchea, negra corchea. Ti 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 o ta ti 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 ta ti. Esto vamos a hacer así. En la menor. El ta hacia abajo. Ti. Y luego el siguiente ta lo vamos a dar poniendo la mano aquí, golpeando aquí con la mano en las cuerdas así. Y al mismo tiempo rasgando todas las cuerdas, ¿vale? Es este ruido. Golpeo aquí y rasgo aquí, a la vez. ¿Vale? Entonces... Entonces... un poco de listo. Bueno, pues esta es la cosa, ¿vale? Eh... Un truco
poco, si no queréis cansaros, sobre todo es muy cansado poner estas cejillas durante dos compases completos, yo al mismo tiempo que hago el, el muteo y el ruido este, descanso aquí. ¿Vale? Descanso. No, no levanto los dedos, pero dejo de apretar. ¿Vale? Y lo relajo. Sigo la, los dedos siguen puestos en su sitio, simplemente lo que tengo que hacer es apretar un poco más. No sé si se ve. ¿Vale? Bueno. Es una forma de descansar, porque cuando estás tocando una canción entera durante tanto tiempo, y sobre todo aquí en la guitarra acústica, que yo no estoy muy acostumbrado a usar la acústica, cansa muchísimo, ¿vale? Así que... No sé si veis cómo lo estoy exagerando, ¿vale? Estoy levantando aquí los dedos al tiempo que doy el golpe este. Es una forma de descansar. Bueno, y necesitáis descansar porque tenéis que estudiar mucho. Así que, dale caña. Venga, un saludo, hasta luego.